ഇന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പീഡനം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മഹാനഗരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അതൊക്കെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാ ഇതുപോലെ കത്തുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടരുത് ഞെട്ടരുത് അത് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് കലർന്ന് ഒരു പരുവമായിട്ട് എല്ലാം ഒരു ഒരു മൈത്രി സ്റ്റൈലിൽ വിശ്വാസികൾ ജീവിക്കും ആ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്ന ആ നഗരത്തെ ചുട്ട് കത്തി എരിയുന്ന ഒരു കാലം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് കുഞ്ഞാടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അത് ചുട്ടുകരിക്കപ്പെടും ഇവിടെ പീർ എന്ന വാക്ക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീക്ക് വായിച്ചോളുക അത് ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചോളുക അവർ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ അവിടുത്തെ ക്രോധത്തിന്റെ വീഞ്ഞ് കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നു കുടിക്കും വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ മുൻപാകെ ആ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുടെയും കുഞ്ഞാടിന്റെ മുൻപാകെ അഗ്നിയാലും ഗന്ധകത്താലും അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ അത് മൊത്തം കത്തി നശിച്ച് തല അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബിംബാരാധകരും തീരാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളെ ആരാധിച്ചവരും തീരാനിടയുണ്ട് തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പം അവരുടെ പീഡനത്തിന്റെ പുക എന്നും ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പീഡനം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും ഇനി പതിനേഴിന്റെ പതിനാറ് ഒന്ന് വായിച്ചോളുക അതല്ലേ ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അല്ല പതിനേഴിന്റെ പതിനാറ് ഒന്ന് വായിക്കുക വെളിപാട് പതിനേഴിന്റെ പതിനാറ് വായിക്കുക പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന പത്ത് കൊമ്പുകളും മൃഗവും ആ വേശ്യയെ വെറുക്കും അവളെ പരുത്തക്ക് നഗ്നയും ആക്കും അവളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അവളെ അഗ്നിയിൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പൂർത്തിയാകുവോളം അവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഏക മനസ്സോടെ മൃഗത്തിനും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്വം നൽകുന്നതിനും ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിച്ചു നീ കാണുന്ന സ്ത്രീ ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ അതിശത്വമുള്ള മഹാനഗരമാണ് അത് ദൈവം തന്നെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ ഈ വേശ്യ സ്ത്രീ ഒരു നഗ ഒരു ഒരു മഹാനഗരത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഏതോ വലിയ ഒരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കൾച്ചറുകൾ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിക്കും ഈ കൾച്ചറിന്റെ പുറവെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ സ്ക്രിപ്റ്റില് കൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനവും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വാഴ്ചകുത്തി നടക്കുന്നതും സകല വ്യക്തികളും ഈ വചനപ്രകാരം വിധിക്കപ്പെടും വിധിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ജീവിക്കുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സംസ്കാരം സംസ്കാരം നമ്മൾ സംസ്കാരത്തിൽ പോണം നിന്റെ സംസ്കാരം കൊണ്ട് നീ മേപ്പോട്ട് കയറിച്ചല്ല നിന്റെ സംസ്കാരം സ്വർഗത്തിലെ സംസ്കാരം നീ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരണം അല്ല ഭൂമിയിലെ സംസ്കാരത്തിൽ അങ്ങോട്ടല്ല പോണ്ടത് സംസ്കാരത്തിന്റെ ആൾക്കാർ നടപ്പുണ്ട് പതിനെട്ട് വെളിപാട് പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് വായിച്ചോളുക തന്മൂലം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവളുടെ മേൽ മഹാമാരികൾ വരും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മഹാമാരികൾ വരും മരണവും വിലാപവും ക്ഷാമവും അഗ്നിയിൽ അവൾ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടും അവളെ വിധിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ഇത് അശരാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു തീയെ കുറിച്ചാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചില രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കത്തി ചാമ്പലാവും ആമസോൺ കാടുകൾ കത്തി ചാമ്പലായത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കണ്ടതാ അതൊക്കെ വെറും മുന്നറിയിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കാടുകൾ കത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം കത്തിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാ ഇതുപോലെ കത്തുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ടി വിയിലും പത്രത്തിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടരുത് ഞെട്ടരുത് അത് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പുറകെ ദൈവവചനത്തെ പുച്ഛിച്ച് നടക്കുന്നവന്മാരെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഹലോയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നതാണ് രണ്ടാം മരണം നിത്യമായ തീ ഒരിക്കലും അണയാത്ത തീ ഒരിക്കലും ചാകാത്ത പുരു അത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതല്ല അദൃശ്യമായി എവിടെയോ ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ഹലേ ലോയാം യേശുവേ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക 
ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ലോകത്തിൽ കത്തുന്ന തീയെ കുറിച്ച് പീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിറോസ് കെയ്മോനിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിറോസ് കെയ്മോനിയൻ പിറോസ് കെയ്മോനിയൻ കെ ഓനിയോൺ എന്നാ പറഞ്ഞ പിറോസ് കെ ഓനിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും അണയാത്തതായ ഒരു തീ ഉണ്ട് എന്ന് വേറെ ഭജന ഭാഗത്ത് പല ഭജന ഭാഗത്തും യേശു ക്രിസ്തു അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെറും തീയെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പേർ എന്നെഴുതും എന്നാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തീയാണെങ്കിൽ പേർ ഓയിനോസ് എന്ന് എഴുതും പേർ ആൽ ഓയിനോസ് എന്ന് എഴുതാം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ എപ്പോഴും കെടാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീ ഭൂമിയെ കുറിച്ചല്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നവരെ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അദൃശ്യമായി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തീയെ കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹലേലൂയ അതുകൊണ്ട് സാത്താനെയും കള്ള പ്രവാചകന്മാരെയും വിഗ്രഹ ആരാധനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വാതോരാതെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്മാരെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവ ഒരു തീ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹലേലൂയ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപതിൽ ഒൻപത് പതിനഞ്ചിലാണ് ആ തീയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് അവർ ഭൂതലത്തിൽ കയറി വന്നു വിശുദ്ധരുടെ പാളയവും പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണവും വളഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി അവരെ വിഴുങ്ങി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാചാകട്ടെ മൃഗവും വ്യാജ പ്രവാചനം വസിച്ചിരുന്ന ഗന്ധകാഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു അവിടെ രാപ്പകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും രാപ്പകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞോ രാപ്പകൽ രാപ്പകൽ നിത്യകാലത്തേക്ക് അവർ രാത്രി റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പകലോ ഇല്ല എത്ര കാലത്തേക്ക് നിത്യകാലത്ത് നമുക്കിത് വളച്ചൊടിച്ച് വേറെ വല്ലതും ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിത് വളച്ചൊടിച്ച് നമുക്ക് വേറെ വല്ലതും ആക്കാം നിത്യകാലം എന്നുള്ളത് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അൽ ഒനിയോൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അങ്ങ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ വല്ലതും അങ്ങ് ആക്കാം അവിടെ പെർ എന്ന് മാത്രം ആക്കാം അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അണഞ്ഞു പോയിക്കോളും പെർ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആരും വളച്ചൊടിക്കാതിരിക്കാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാധാനെ സാധാന്റെ കൂടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് നടക്കുന്നവന്മാരെ കള്ള പ്രവാചകന്മാരെ എന്താ കള്ള പ്രവാചകന്മാര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസൻ നിന്റെ രോഗം മാറും എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നതിനെ അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവദാസൻ നിനക്ക് വീട് പണി കരഞ്ഞ് മരിക്കാറായി വന്നവരെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവന്റെ തലയെ കൈ വെച്ചോ അവിടെ തലയെ കൈ വെച്ചിട്ടോ നീ കരയണ്ട അടുത്ത വർഷം നിനക്ക് വീട് പണിയാൻ കർത്താവ് കൃപ തരൂ എന്ന് പറയുന്ന പാവം ദൈവദാസന്മാരെ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ചങ്കില പൊന്നാണ് അവരെല്ലാം ഹലേലോയ മറിച്ച് അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തങ്ങൾ പുരോഹിതരും പ്രവാചകരും ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏതൊരു സഭയായിക്കോട്ടെ ഇന്ന സഭയെന്നല്ല ഏതൊരു സഭയായിക്കോട്ടെ അതിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവൻ കള്ള പ്രവാചകന്റെ ലിസ്റ്റിലാണ് അവൻ വരുന്നത് അലേലൂയ അവനെയാണ് കള്ള പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏവനോ അവൻ കള്ള പ്രവാചകനാണ് മറിച്ച് യേശുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരുവൻ ഓടിയെത്താൻ വേണ്ടി ഒരുവൻ ദർശനമോ പ്രവചനമോ പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ചങ്കില പൊന്നാണവർ സ്തോത്ര ഹാലേലൂയ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദർശനം പറയുന്നവരോ പ്രവചനം പറയുന്നവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തരുത് നിങ്ങളാണ് ദൈവ അപ്പോയിന്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഗ്രഹ ആരാധകരെ അവരെ നിത്യ തീയുടെ തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും ആരും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുക എന്തു ചെയ്യും എന്തു ചെയ്യും അവരെ എന്തു ചെയ്യുന്ന അവരെ 
പതിനഞ്ചു വായിച്ചു ഒമ്പത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വായിച്ചു വയ്ക്കോ അവർ ഭൂതലത്തിൽ കയറി വന്നു വിശുദ്ധരുടെ പാളയവും പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണവും വളഞ്ഞു എന്നാൽ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി അവരെ വിഴുങ്ങി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പിശാചാകട്ടെ മൃഗവും വ്യാജ അവിടെ അഗ്നി ഇറങ്ങി അവരെ വിഴുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവരെ കൊന്നു എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഭൂമിയിൽ കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം മരണപ്പെട്ടു പുത്രനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയും പുത്രനെ തന്നെ രക്ഷിച്ച ഉടമ്പടിയുടെ രക്തത്തെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കഠോര ശിക്ഷയാണ് അഗ്നി നിന്നെ അഗ്നി വിഴുകി കളയുന്ന ക്രോധം മാത്രമേ നിനക്ക് അവശേഷിക്കത്തോള്ളൂ എന്ന് പൗലോസ് എഴുതിയത് യേശു ക്രിസ്തു സീലടിക്കുകയാണ് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച പുത്രനെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച രക്തത്തെ നീ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യം തരുമെന്ന് സ്നേഹവാനായ അപ്പൻ അണ്ടനും അടകോടനും സ്വർഗരാജ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ ആ അപ്പന്റെ പേരാണ് സാത്താൻ എന്നാൽ ഈ അപ്പൻ അതല്ല പുത്രനിലൂടെ കടന്നു വരുന്നവരെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ അപ്പൻ ഹാലേലൂയ ഈ അപ്പൻ പുത്രനിലൂടെ കടന്നു വരുന്നവരെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു വഴി ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല യേശുവിനെ വഴിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്തോത്ര ഹാലേലൂയ യേശുവെ നന്ദി അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പനെ കാണാൻ പാടാ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ളവർ നല്ല പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ കേട്ടു അവൻ ഷിയോളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും കിടക്കുന്ന മരിച്ചവരെയെല്ലാം എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് ഉയർപ്പിനായിട്ടും രണ്ടാം മരണത്തിനായിട്ടും വിട്ടുകൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിയെ വിലയിരുത്തി അക്രൈസ്തവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് അറിയാം സ്തോത്ര ഹാലേലോയ എന്നാൽ അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മളോടൊപ്പം അതായത് സ്നാനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കുളിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്തപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി പീഡനമേറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയോടൊപ്പം അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിനൊക്കെ വേറെ ക്ലാസ്സുകളും വേറെ തെളിവുകളും ഉണ്ട് അവർ നമ്മളോടൊപ്പമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം പേരുടെ ഒരു കഥയൊക്കെ കഥയല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരുടെ ഒരു വലിയ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനം ദൈവം കൊണ്ടുത്തന്നത് അവരുടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടാൻ പാടാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവും ചാരിറ്റിയും ചെയ്യുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്ന മറിയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉരുവാക്കപ്പെട്ടതും പന്ത്യോസ് പീലത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത നമ്മുടെ പൊന്ന് തമ്പുരാനെ വിശ്വസിച്ച് അതിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേർ മറിച്ച് പുതിയ യേശു ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല പുതിയ യേശുവും പുതിയ ഇമ്മാനുവേലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ വിട്ടേരെ അത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പതിപ്പാ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ ഹാലേ ലോയ്യ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം ഹാലേ ലോയ്യ ആ ഇനി നമ്മൾ കേട്ടോളുക വായിച്ചോളുക അവർ ഭൂതലത്തിൽ കയറി വന്ന് വിശുദ്ധരുടെ പാളയവും പ്രിയപ്പെട്ട പട്ടണവും വളഞ്ഞു അല്ല അത് അത് ഒമ്പതല്ലേ വായിക്കുന്നു ആ ഇനി പതിനൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചു അവർ ഞാൻ വെൺമേറിയ ഒരു വലിയ സിംഹാസനവും അതിലിരിക്കുന്നവനെയും കണ്ടു അവന്റെ സന്നിധി നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിയകുന്നു അവയ്ക്കൊരു സങ്കേതവും ലഭിച്ചില്ല എന്തൊക്കെ ഓടിയകുന്നു ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിയകുന്നു ആ ചെലവന്മാര് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലാണ് ജീവിതം എന്നാ പറയുന്നത് ഭൂമി ജീവിതം ഒക്കെ ഉണ്ട് ദൈവം വേറെ ഭൂമി പണിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ജീവിക്കും ഈ ചെകുത്താനിട്ട് അലമ്പുണ്ടാക്കി അശുദ്ധിയാക്കിയ ഈ ഭൂമി അത് ഓടി അകലുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളും ഓടിയകുന്നെന്ന് അതുവരെ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ച് നിന്നോ അതുവരെ തർക്കിച്ച് നിന്നോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഭൂമി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ആകാശവും ഭൂമിയും മാഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു 
ഇവിടെ കുറെ അണ്ണന്മാര് നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധർക്ക് പണിയാൻ പുതിയ വീടും പണിയും പുതിയ ഭൂമിയും പണിയും അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടോളും ഇപ്പൊ തന്നെ നാസ പറയുന്ന ഭൂമിയെ പോലെ അതിസുന്ദരമായ മറ്റു ഭൂമികൾ ആകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെന്ന് അവർ എങ്ങനെയോ കണ്ടെത്തി അവരതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നോട്ട് ദൈവത്തിന് ദൈവമക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു അടയാളം തന്നതാ തമ്പുരാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും വെറുതെയല്ല ഭൂമി വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അവിടോട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ ലൂയ്യ യേശു ആരാധന അതിന് അതിന്റെ വാക്യം വായിച്ചോളുക മരിച്ചവരെല്ലാവരും വലിയവരും ചെറിയവരും സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അത് ഭൂമിയിലല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി മാഞ്ഞു പോകുന്ന എഴുതിയത് ആകാശം മാഞ്ഞു പോകുന്ന എഴുതിയത് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഈ ഭൂമിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വായിക്കുമ്പോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും തുറക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു അത് ജീവന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവർ വിധിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തത് കേട്ടോളുക തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മൃതരെ സമുദ്രം വിട്ടുകൊടുത്തു തന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മൃതരെ സമുദ്രം വിട്ടുകൊടുത്തു എവിടെയൊക്കെ കടന്ന് അതായത് എവിടെയൊക്കെ കടന്ന് മനുഷ്യൻ മരിച്ചോ അവൻ സുനാമി അടിച്ച് കടലിൽ തീർന്ന ബോഡി പോലും കിട്ടാത്തവൻ തീയേറ്റ് ആമസോൺ തീയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടാവാം ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫ്ലഡ് വന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടാവാം ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല എവിടെല്ലാം കിടന്നോ ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കട മരിച്ചോ അതാത് സ്ഥലങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലങ്ങൾ അദൃശ്യമായി തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ശവങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സമുദ്രം കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമുദ്രം പറയും ഇതാ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ശവങ്ങളെ ഇതാ നിനക്ക് ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നു മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന മണ്ണ് പറയും എൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന ശവത്തെ ഞാനിതാ നിനക്ക് വിട്ടുതരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തും മരിച്ചവരെ വിട്ടുകൊടുക്കും വായിച്ചോളുക മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും വിട്ടുകൊടുത്തു മരണവും വിട്ടുകൊടുത്തു ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അശ്വരി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതായ അദൃശ്യമായ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് കാരണം ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ആത്മാവ് ഘടകമുണ്ട് ആ ഇടത്തിലെ കാര്യം ആ ഇടങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുക അവസാനം മരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷമിത്ത് പറയും ഞാനും വിട്ടു തരുന്നു ഞാനും വിട്ടു തരികയാണ് ഇനി തുറന്നു വായിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസൃതം വിധിക്കപ്പെട്ടു വിധിക്കപ്പെട്ടു മൃത്യവും പാതാളവും അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു എല്ലാം മൃത്യു ഷിയോൾ ഖേഡീസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഷിയോളിനെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് എറിയാം അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുക ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മരണം അഗ്നി തടാകം അഗ്നി തടാകം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ തീ ഇന്നും താൽപര്യമില്ല തീ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഗ്നി തടാകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് സകലതും ഭൂമി ഭൂമി മരിച്ചവർ മൃത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ മരണം എന്ന സാത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ വിഷവിത്തുണ്ടല്ലോ ആ അത് അദൃശ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് അതിനെ ഉൾപ്പെടെ അഗ്നിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ അതുൾപ്പെടെ അഗ്നിയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വന്തം പുത്രനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി കൾച്ചറിന്റെ പുറമെ പോയവന്മാരും പൊയ്ക്കോ അഗ്നിയിലേക്ക് ഹാലേ ലൂയ്യ യേശു ആരാധന യേശു ആരാധന ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുവാക്കു കൊലാസിൻ ആൽ ഒനിയോൺ ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാത്ത ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ശിക്ഷയിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ക്ലാസിൻ ആൽ ഒനിയോൺ ഒരിക്കലും കയറി വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും നിനക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ശിക്ഷയിലേക്ക് നീ പൊയ്ക്കോ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വിലയേറിയ വചനം കേട്ടിട്ട് മറുതലിച്ച് തിന്മ ചെയ്യുന്നവനെ നിനക്കായി രണ്ടാം മരണം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പോണ്ട് 
ഹലേലൂയാം യേശുവെ ആരാധന വിശുദ്ധ മതായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയാറ് ഇവർ നിത്യശിക്ഷയിലേക്കും നീതിമാ നിത്യജീവനിലേക്കും അവിടെയാണ് കൊലാസിൻ ഓനിയോൺ എന്ന വാക്ക് യേശു പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നിത്യശിക്ഷ എന്ന ഉപയോഗിച്ചിടത്താണ് ആ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ വായിച്ച വചനത്തിലാണ് കൊലാസിൻ ഓനിയോൺ വായിച്ചോളുക വായിച്ചോളുക ഇവർ നിത്യശിക്ഷയിലേക്കും നീതിമാൻ നിത്യജീവനിലേക്കും പ്രവേശിക്കും നീതിമാൻ സോയ് ഓനിയോൺ നീതിമാനെ കുറിച്ച് പറയാം സോൾ ഐ ഓനിയോ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളെ സോൾ ആൽ ഓനിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നു കുഴപ്പമില്ല ആ വഴി തെറ്റിപ്പോയതൊന്നും ദൈവം കാര്യമാക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇനി പോകരുത് എന്നൊരു കൽപ്പന നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്തൊക്കെ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കടന്നവരൊക്കെ ഈ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി അവരുടെ മക്കളൊക്കെ വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയി സമ്പത്ത് നേടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സുവിശേഷം വിളിച്ച് സുവിശേഷത്തിന്റെ വിളി ശക്തമായിട്ടുള്ളവർ വഴി തെറ്റിപ്പോയാൽ അത് പിന്നീട് ഭയങ്കര അപകടത്തിലേക്ക് പോകും അത് പിന്നെ അഗ്നിക്കരയാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇന്നലെ നാളെ അത് അഗ്നിക്കരയായി മാറ മാറത്തേ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആ വാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമേ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുറച്ചു പേർ ചേർന്നുണ്ട് ആ കുടുംബത്തില് ഒരാളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അതിന്റെ ആ കുടുംബത്തിന് ആദ്യം എന്റെ മക്കളെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊണ്ടിരുത്തു പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പിന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെ ആള് മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ കുടുംബനാഥ മക്കളെയും കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരുത്തി എന്റെ പേർതി ഭയങ്കര ബഹളവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി അതൊരു ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഈ കൊച്ചുങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് പിള്ളേരും വളരെ കൊച്ചുങ്ങൾ കടന്ന് പേടിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാൾ പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനക്കാരെ മൊത്തം ഞാൻ വെട്ടും എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ന് തിരുവല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലോ എൺപത്തേഴിലോ നടന്നൊരു സംഭവം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അന്ന് പ്രാർത്ഥനക്കാരെ എല്ലാം വെട്ടും കുത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു അന്ന് കിടന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ആകെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്ത ചെയ്തത് അതിനെയാണ് ഇവയാൾ തെറ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ കിടന്ന് ബഹളമായിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് കുറച്ച് മുതിർന്ന ഗുരുക്കന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആയിട്ട് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരണം ഈ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് രണ്ടു മക്കളെ മുന്നിൽ നിർത്തി സമാധാനം ഉണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കോല നോക്കി അപ്പന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തെ ആള് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നു ആണോ മോളെ അപ്പൊ മാനസാന്തരപ്പെടണോ മോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാലെ ഈ കള്ളുടിയന്മാരുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു ഒക്കെ ചെന്നു കാര്യം എന്തായാലും ആള് പിറ്റേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഏഹ് ആള് കാര്യം എന്തെങ്കിലും അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് അശുദ്ധനും കൊള്ളാത്തവനും നെറിയട്ടവനെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നെറിയുണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അവർക്കൊക്കെയാണ് നെറിയുള്ളത് അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം അതാ കർത്താവും അതാ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ആ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സമയമായി പങ്കു കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നതേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവര് വരുത്തില്ല വരുന്നവര് പെട്ടെന്ന് നടക്കുക പക്ഷെ ഇവർക്കാണ് രണ്ടുപേര് എന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് പെട്ടെന്ന് ആളങ്ങൾ മാറും ഇവര് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ആ കുടുംബം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നടന്നു ഒരു നാല് അഞ്ചാറ് കൊല്ലത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പള്ളിക്കാരെ ഇടപെട്ടു പള്ളിക്കാരൊന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം മുതലാണ് പള്ളിക്കാരെ ഇടപെടാൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല രണ്ടായിരം മുതൽ
അങ്ങനെ ഇവർ പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടിയിട്ട് ആ പള്ളി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇയാളെ പിടിച്ച് ലീഡറാക്കി അതായത് ഈ കള്ളുകുടിയനെ പിടിച്ച് ലീഡറാക്കി അന്ന് കള്ളൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല ആ മോനും ഭാര്യയും എല്ലാം കൂടെ അവർ അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പള്ളിക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് ഒരു സ്ഥാനം ഒന്ന് കൊടുത്ത് അവിടെ അങ്ങ് കൊണ്ടങ്ങ് ഇട്ടേക്കും അങ്ങനെ ഇവർ അവരുടെ കൂടെ നടന്നു ഈ അച്ഛൻ മാറിയ ഉടനെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് പൊളിഞ്ഞു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ദൈർഘ്യം അവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ മാറി വേറൊരു അച്ഛന് ഈ പ്രാർത്ഥനയോട് താല്പര്യമില്ല പുള്ളി പറയുന്നത് കൃപാന മതി കുംഭസ്വാരം മതി പ്രാർത്ഥനയും ഈ വേളമൊന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വീടുകൾ തോറും നടന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന രണ്ടാമത് വന്ന അച്ഛൻ ലോക്ക് ചെയ്തു വേണ്ട ആദ്യത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുർബാനയും കുംഭസ്വാരവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വേണം രണ്ടാമത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുർബാനയും കുംഭസ്വാരവും മതി പ്രാർത്ഥന വേണ്ട വീടുകളിലൊന്നും പോയി ആരും പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് ഈ ഏഷണി കൊടുക്കാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ അച്ഛന്മാർ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കും അതാണ് അതിന്റെ സത്യം അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എതിർപ്പുള്ള ഈ അടുത്ത ആൾക്കാർ അച്ഛനെ ചെന്ന് ഏഷണി വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛന്മാർ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരാവുന്നത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് ഇവർക്ക് വരാനും വയ്യ അവിടെ ഇട്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഇവൻ കൊച്ചിലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നടന്ന ഈ പയ്യൻ പിന്നീട് ഭയങ്കര മദ്യപാനിയായി ഒരു ബാറിന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് അടിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കാണാം ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നെ തടഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ശുഭ്രതര് ഇവിടെ എൻ്റെ മോനെ എങ്ങനെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് രക്ഷപ്പെടുക പണ്ട് നീ കൊണ്ടുകിടന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കുന്നു ഇത്ര വർഷമായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിടുക എനിക്ക് ഇന്നടുത്ത് ധ്യാനമുണ്ട് അവിടെ ഒട്ട് വിടാൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള യൂത്ത് പിള്ളേരുണ്ട് അവനെ കാണും അവൻ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ശക്തമായിട്ട് അവൻ എതിരാളിയായി അടി വഴക്ക് കേസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് കല്യാണവും കഴിച്ചു ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ പെണ്ണ് ഇവന്റെ കൂടെ ഉള്ള ജീവിതം അടുത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു സുപ്രാതത്തില് ഇവൻ തൂങ്ങി മരിക്കുകയാ ചെയ്തു ആ പയ്യൻ തൂങ്ങി മരി അവന്റെ ഈ അടക്കവും അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെ കൊണ്ട് അടക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ആത്മാവ് പോയി കിട്ടി പല വഴി കൂടെ പലരെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിപ്പിച്ചു വിളിക്കാൻ ചെല്ലുന്നവരെ ചീത്ത വിളിക്കും അതാണ് രസം അതാണ് ഇവിടെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം പല വഴിയിലൂടെ നോക്കും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആണ് അനത്തിരിയാണ് അത് തീർന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വയസ്സായി ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പോ ഒന്നുമില്ല അതായത് ചിലവർ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നത് വരെയും കുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തു അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയോ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വരികയോ ചെയ്തില്ല അത് ചിലവരുടെ ചിലവരുടെ വിധിയാത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി സുവിശേഷവും കേൾക്കത്തില്ല ആര് പറയുന്നതും കേൾക്കത്തില്ല ആര് പറയുന്ന അനുസരിക്കത്തില്ല അത് ചിലവർക്കുള്ള വിധിയാത് ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്ന് ആരുമില്ലാതെ പുഴുത്ത് ചാകുക അത് സ്വയം വരുത്തി വെക്കുന്ന വിധിയുണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമേ അത് വരുത്തി വെക്കുക ഈ വിധി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം പ്രാർത്ഥനക്കാരെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഈ വിധി നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ആത്മാക്കളെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ച് ബൈബിൾ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നു നീ വചനത്തിലേക്ക് വരാൻ വിളിക്കുന്നു നിനക്കൊരു സ്വന്തം ഉണ്ടാവാൻ നിനക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടാവാൻ നിന്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെ ചാരി നിർത്താൻ നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരാളെ ദൈവം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ദൈവം തരുന്നില്ലേ ഈ ഗ്രൂപ്പുള്ളവർ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ആളുണ്ടാവും അത് അത് ഈ പിന്നെ അതേസമയം ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകാരും അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പുകാരും അകറ്റി നിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തത ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുടുംബത്തെ ഗ്രൂപ്പുകാർ ഒരിക്കലും അകറ്റത്തില്ല അവർ ചേർത്ത് നിർത്തും അവർ കൂടുതൽ വളർത്തും അവർ കൂടുതൽ സങ്കടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും
വിവാഹ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നീ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചത് എങ്ങനെ അവൻ മൗനം അവലംബിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു അവനെ കൈകാലുകൾ കെട്ടി പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അവിടെ വിലാവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കം ഏ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ ഒരു വട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും വെറുതെ അവിടെ ചൊറിയും കുത്തി ആ തെരുവീതിയിൽ ചുമ കളച്ചു ഇരുന്നവനെ പിടിച്ച് വിവാഹ ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അവനെ പിടിച്ച് കാരായിരത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുക ഏഹ് എന്തോ ഒരു തോന്നിയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് അതായത് ഉം അതായത് പണ്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിശാശിനെ ഇറക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചതാണ് അതെ എൻ്റെ ദേഹത്ത് പിശാശുണ്ട് പക്ഷെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബ്രദർ ഇതിനെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ ഇവൻ പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിട്ട് ഏഴെണ്ണത്തെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അകത്ത് തോന്നി ഒരെണ്ണമാണോ നല്ലത് ഏഴെണ്ണമാണോ നല്ലത് അങ്ങനെ ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ബ്രദർ പറയൂ പറയൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ വീട്ടുകാരത്ത് വെച്ചു വട്ടാണോ അതോ പിശാച്ചു തന്നെ ആണോ ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഏ ഇയാള് വെറുതെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് വെറുതെ തെരുവീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനെടുത്ത് വാടാ കല്യാണം ഉണ്ട് വാടാ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ പിടിച്ച് കരാറത്തി കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാത് അപ്പൊ നോർമലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഉം ഞാൻ മറ്റേ പിശാചിന് ഒരു തലക്കൊന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ പോയി അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഈ ഇവിടുത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ വേദിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഇവിടുത്തെ വിരുന്നും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഒരാൾ വിവാഹ വസ്ത്രം പൊതുവെ യഹൂദന്മാർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അത് എടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തെ അപമാനിക്കുക അവർക്ക് ആ വിവാഹ വേദിയിൽ കയറാൻ പറ്റും അപ്പൊ രാജാവാണത് പൊതു സാധാരണ ആളല്ല സാധാരണ ആളാണെങ്കിൽ ഈ വിവാഹത്തിന് വരണ്ട എന്ന് പറയും രാജാവായത് കാരണം രാജാവിനെ അപമാനിച്ചാൽ ശിക്ഷയാണ് നീ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും നീ വരാൻ നേട്ടതാണെങ്കിലും നീ രാജാവിനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിവാഹത്തിന് വരുന്നതെങ്കിൽ ശിക്ഷയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ വരാതിരുന്നാൽ മതി ഇവൻ വരാതിരുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹ വസ്ത്രത്തോടു കൂടിയേ അവൻ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥമുണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ള വ്യക്തികൾ വന്ന് നിന്നെ വചനം അറിയിച്ചു വിവാഹത്തിന് ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ നീ വചനയോ വചനമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയോ നീ സ്വീകരിച്ചില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവോ വചനമോ നിനക്ക് വേണ്ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട് എവിടെ പ്രാർത്ഥന വെച്ചാലും നീ ഉണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നീ കറക്റ്റായിട്ടെത്തും പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല വചനമില്ല ഏ വചനത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം പോലും നീ അനുസരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും പ്രാർത്ഥനക്കാരെ മൊത്തം എണ്ണത്തെയും ഒരു കാകള ശബ്ദം ഊതി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മേപ്പോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ജീസസ് വിഷന്റെ എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വയ്ക്കുമ്പോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ആളും വന്ന് നിൽക്കുക ഏതാ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല വചനമില്ലാത്ത ആളും നമ്മുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടി പിന്നെ അടുക്കളയിലോ പ്രൈശുദ്ധ വിലയിലോ കൗണ്ടറിലോ കൗൺസിലിങ്ങിലോ മെയിൻ സ്റ്റേജിലോ മൈക്കിന്റെ തുമ്പിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം അടുത്തുകൂടെ പോയിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിൽക്കാനും ഏർ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും ഒക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വചന അടിസ്ഥാനമായി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറാതെ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക അസുഖത്തെക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വചനത്തിന് കൊടുക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം
ഒരിക്കലും ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അതാണ് സോൾ ആൽ യോനിയോൺ മരിച്ചത് മറ്റേത് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മറ്റേത് കൊലാസിൻ ആൽ ഓനിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കയറി വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്ര കരഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത വിധത്തിൽ നശിക്കുന്ന രണ്ടാം മരണമുണ്ട് അതിലേക്ക് നീ യാത്ര ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ സഭയ്ക്ക് സ്നാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ മേൽ നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ മേൽ ചുമത്തി തന്ന മരണമെന്ന വിഷവിത്തിനെ സ്നാനത്തിലൂടെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്ര ഹലോയ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ സ്നാനപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നത് നല്ലതാ സ്നാനപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളിലൂടെ വന്ന കൊലാസിൻ ആൽ ഒനിയോൻ എന്ന വിഷവിത്ത് സ്നാനത്തിലൂടെ പോകത്തുള്ളൂ സ്നാനപ്പെടലിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളൊരു സഭയിൽ രജിസ്റ്റർ ആക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി ഈ വലിയ വിഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകും ആലയലോയ്യ ഈ വലിയ വിഷം അഴിഞ്ഞു പോകും സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ നമുക്ക് യേശുവെ ആരാധന